हाय गाइज माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है नाइन एट डबल नाइन वन टू थ्री डबल जीरो एट और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हमने अगला टॉपिक पकड़ा था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग ख़त्म कर ली थी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे यानी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे और किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिवस के साथ वो मीट आउट करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमने ये जाना था कि बिजनेस का फाइनली ऑब्जेक्टिव ये होगा या तो गुडविल क्रिएट करना या तो प्रॉफिट्स लेना या कॉस्ट लेस करना और आईटी हमें क्या करेगा चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा और वहाँ पर रिलायबिलिटी देगा कंटिन्यूटी देगा और साथ ही साथ हमारी जो है रिस्पॉन्स टाइम बढ़ाएगा ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ ऑटोमेट करेगा प्रोसेस से जिससे कि आदमी ह्यूमन बीइंग की नीड कम हो जाएगी मतलब सिस्टम में जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी जो टोटल सिस्टम में कॉस्ट है वो कम हो जाएगी तो हमारा अगला टॉपिक आई टी गवर्नेंस एंड अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव यानी कि आई टी और बिजनेस ऑब्जेक्टिविटी के साथ कैसे उसे अलाइन करेंगे बल्कि कुछ समय बाद ये किया को, कोशिश की जा रही है कि जितना ऑटोमेशन हो सके उतना ज़्यादा बेटर है क्योंकि अगर चीन में जैसा हमने कई बार पढ़ा कि जितना चीन में जितना ऑटोमेशन होगा उतनी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी उतनी आपकी कॉस्ट घटती चली जाएगी तो चीज़ें जितनी कॉस्ट इफेक्टिव होती जाएंगी उतने प्रॉफिट्स मार्जिन बढ़ते चले जाएंगे तो आईटी गवर्नेंस एंड अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये कहता है कि आईटी को अगर आईटी टी इफेक्टिव आई गवर्नेंस है तो वो बिजनेस नीड्स की की तरह आईटी वो अलाइन होगी बिजनेस की जो नीड्स हैं उसकी तरह आईटी टी अलाइन होगी और बिजनेस की नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेगी आईटी यानी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पैरामाउंट हैं और आईटी क्या करता है उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करता है और बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को मीट आउट करने में आई टी हेल्प करता है तो हमारी स्टडी में कुछ की कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं मतलब एक तो जो की कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं ताकि आईटी की गवर्नेंस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो जाए तो सबसे पहले हमारी स्टडी बोलती है क्रिएट एन एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मॉडल कहने का मतलब ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मॉडल बनाओ यानी कि आप एक एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मॉडल बनाओ कहने का मतलब ये है कि आप आईटी को ऑर्गेनाइजेशन में जितना ला सकते हो उतना लेकर आओ क्योंकि एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो अगर एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया आपने तो बहुत सारे कंट्रोल्स तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में प्रधानमंत्री ने अपने साउथ ब्लॉक में ये बोला कि जो बंदे आएंगे वो उनके फिंगर होगी अब वहाँ आई कर दिया कि कोई भी बंदा लेट नहीं आ सकता है अगर लेट आएगा तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा बाद में ये डिसीजन हो सकते हैं कि अगर लेट में आएगा तो ये करना है पे काप काटनी है ये नहीं करना वो करना है तो वो सारा चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी एक बार चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हो और क्या कहते हैं वहाँ पर आप काम चोरी नहीं कर सकते आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है तो यानी कि जैसे जैसे आई को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आएंगे तो एक एंटरप्राइज वाइड इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चरल मॉडल बनेगा तो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए वो किससे कंसिस्टेंट होनी चाहिए नीड से कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि भाई नीड्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की और उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कैप्चर करना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए और उसके बाद क्या होगा जब हम उन नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कैप्चर कर लेंगे और कम्युनिकेट करेंगे तो हम एक टाइम फ्रेम बनाएंगे और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाएंगे कि कि भाई किस तरीके से कौन आदमी इनको कैरी आउट करेगा मतलब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कौन कैरी आउट करेगा तो कहने का मतलब यह है कि आपने एक इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मॉडल बना दिया है ये मॉडल आपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये मॉडल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के आईटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा रिप्रेजेंटेशन होगा कि आईटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करेगी वो ये आपका आई का जो है इंफॉर्मेशन वाइड मॉडल आर्किटेक्चर मॉडल होगा वो आपको उसका उसकी स्ट्रक्चरिंग के बारे में बताएगा तो उसमें कॉर्पोरेट डेटा मॉडल होगा कि कॉर्पोरेट किस तरीके से डेटा किस तरह से रखा जाएगा एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल होगा तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या क्या यूज होंगे सर्वर्स कहाँ रखे जाएंगे नेटवर्क्स कहाँ पर होंगे लैपटॉप्स कहाँ पर रखे जाएंगे वर्क स्टेशन कहाँ पर होंगे सारी की सारी चीज़ें उस दो चीज़ें होंगी यहाँ पर दो चीज़ें एक तो ये है एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए आपके क्या 
क्या कहते हैं एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होंगे एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स आपके सर्वर्स होंगे इसके बाद दूसरी चीज़ होगी कॉर्पोरेट डेटा मॉडल की डेटा कैसे रखोगे एक तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए और एक डेटा आप किस तरीके से रख रहे हो किस किस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में रख रहे हो कहाँ पर जाकर डेटा रेस्ट हो रहा है तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा कि एक अब एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चरल मॉडल बन जाएगा और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चरल मॉडल कैसा होना चाहिए आई के लॉन्ग रेंज प्लान के अनुसार होना चाहिए शॉर्ट शॉर्ट टर्म प्लान्स में शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं लॉन्ग रेंज प्लान के अनुसार होना चाहिए आई का जो लॉन्ग रेंज प्लान है वो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर मॉडल के अनुसार होना चाहिए बाद में इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चरल मॉडल हम ये देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करना चाहिए दूसरा चीज़ ये है कि हम एक डेटा डिक्शनरी कॉर्पोरेट डेटा डिक्शनरी और डेटा सिंटेक्स रूल क्रिएट करेंगे तो आई फंक्शन ये इंश्योर करेगा कि कॉर्पोरेट डेटा डिक्शनरी बन रही है और कॉर्पोरेट डेटा डिक्शनरी में जो है ऑर्गेनाइजेशन के डेटा सिंटेक्स रूल होंगे और इसको कंटिन्यूसली अपडेट किया जाएगा डेटा सिंटेक्स रूल क्या होते हैं डेटा सिंटेक्स रूल बेट बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है सिंटेटिकल रूल्स क्या होते हैं सिंटेटिकल रूल्स ये होते हैं कि हर प्रोग्राम अपने सिंटेटिकल रूल्स डिफाइन करता है यानी कि वो वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स डिफाइन करता है जिसमें कि कंप्यूटर चीज़ें अंडरस्टैंड करेगा कंप्यूटर एक इनफ्लेक्सीबल मशीन है आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो क्या है सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ही समझता है हमारी तरह नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझता है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो नेचुरल लैंग्वेज समझे उस तरह के ऑल एल लॉगरेथम बनाए जा रहे हैं और जब वो एल लॉगरेथम बनाए जाए बन जाएंगे तो हमारी डेटा सिंटेक्स रूल की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी मतलब सिंटेटिकल रूल्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो ऐसा है कि इस समय क्योंकि कंप्यूटर इनफ्लेक्सीबल है मशीन जो है केवल इसके कंप्यूटर्स केवल स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड समझते हैं तो वो डेटा सिंटेटिकल रूल्स जो हैं वो बनेंगे और वो कॉर्पोरेट डेटा डिक्शनरी में इनकॉर्पोरेट होंगे और वो कंटिन्यूस अपडेट होंगे तो हर प्रोग्राम का एक डेटा सिंटेटिकल रूल होता है यानी कि उसी सिंटेक्स के अनुसार प्रोग्रामिंग होती है और उसी सिंटेक्स के अनुसार कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझता है तो ये सबसे पहले हमने कॉरपोरेट इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चरल मॉडल क्रिएट किया उसके बाद क्या किया कॉर्पोरेट डेटा डिक्शनरी और डेटा सिंटेटिकल रूल किया क्रिएट किए उसके बाद क्या किया हमने एक डेटा क्लासिफिकेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया तो एक जनरल क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया और उसमें क्या है कि डेटा को डिवाइड क्लासेज में डिवाइड कर दिया कि कौन सी कैटेगरी कैटेगरीज डिवाइड कर दी और उसमें एक सबसे नीचे नो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है डेटा का सबसे ऊपर हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो कुछ कुछ ही लोगों को अवेलेबल होगा जिसके बारे में कैसे इसको हम डिवाइड करेंगे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उस जब हम ये डेटा क्लासिफिकेशन स्कीम बनाएंगे तो हम एक एक्सेस रूल्स भी बनाएंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेस रूल्स हम अप्रोप्रिएटली डिफाइन करेंगे फिर उसके बाद हम ये इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और मेंटेन करेंगे मतलब जो ये डेटा सिक्योरिटी लेवल जो हमने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मेनटेन करेंगे तो मैनेजमेंट क्या है वो डिफाइन करेगा इन सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगा मेनटेन करेगा इन सिक्योरिटी लेवल्स को और डेटा क्लासीफिकेशन जो है जो है नो no क्लासिफिकेशन से हाईली कॉन्फिडेंशियल तक क्लासिफाई किया जाएगा तो इस तरीके से रूल्स बनाए जाएंगे तो सिक्योरिटी लेवल जो है मिनिमम सिक्योरिटी देंगे हर लेवल पर हर लेवल पर वो कंट्रोल मेजर्स देंगे और उनको हमें पीरियोडिकली रिव्यू करना है और मॉडिफाई करना है क्योंकि ऐसा है कि आज की डेट में जो डेटा सिक्योर है सिक्योर माना जाता है कल की डेट में जरूरी नहीं है उसको सिक्योर माना जाए जैसे फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर का प्रोग्राम आता है मार्केट में और वो इनिशियली बहुत जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर पर्टिकुलर प्रोग्राम लेकिन कल क्या होता है कि वो प्रोग्राम जो है ओपन सोर्स प्रोग्राम आ जाते हैं उस जैसे और उससे कई ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड आ जाते हैं तो फिर वो प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती उसको उस सीक्रेट रखने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती तो सीक्रेसी चेंज होती है पर्टिकुलरली कंप्यूटर में चेंज होती है इसलिए चेंज होती है कि चार पाँच साल में कंप्यूटर पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है कंप्यूटर की तो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी आप क्रिएट करेंगे तो आपको क्रिटेरिया बनाने पड़ेंगे मैनेजमेंट को क्रिटेरिया बनाने पड़ेंगे कि हर लेवल ऑफ सिक्योरिटी के क्या क्रिटेरिया हैं और उसी क्रिटेरिया के अनुसार सारी चीज़ें क्लासीफाई होंगी और दूसरी बात यह है कि आप नई नई चीज़ें आ जाती हैं अचानक आप आँख खोल के देखते हो ई कॉमर्स नाम की चीज़ आ जाती है आँख ओपन करते हुए मोबाइल कंप्यूटिंग आ जाती है टेली कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट आ जाता है इंटरनेट आ जाता है उसके अलावा ऐसा है कि 
आप आँख फिर सुबह फिर अचानक उठते हो तो पढ़ते हो क्लाउड पता चलता है क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज़ आ गई है तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग आ रहा है और चीज़ कंप्यूटिंग आ रही है तो इससे क्या होगा कि डेटा की सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटीज बढ़ती चली जाएगी का क्लासीफिकेशन चेंज होता चला जाएगा तो अलग अलग इक्विपमेंट्स में आपको सिक्योरिटी करनी होगी और अलग अलग आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स में आपको सिक्यो सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी अलग अलग लेवल की सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी को इवॉल्व करना पड़ेगा तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि की कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव को इंश्योर करने के लिए हमें डेट इन पर्टिकुलर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा और ये जब हम इस तरीके से इंटरप्राइज सबसे पहले हम इंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर मॉडल क्रिएट करेंगे और ये आर्किटेक्चरल मॉडल क्या होगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होना चाहिए उसके बाद हम क्या करेंगे डेटा डिक्शनरी और डेटा सिंटेक्स रूल क्रिएट करेंगे उसके बाद डेटा क्लासिफिकेशन सीम ये करेंगे और डेटा सिक्योरिटी लेवल्स क्रिएट करेंगे और हम सिक्योरिटी देंगे ये अब इसमें क्या है हमारे टॉपिक में सिक्योरिटी की बात क्यों हुई क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी की बात ये हुई क्योंकि बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी भी होगा क्योंकि डेटा बड़ी तेजी से मूव कर रहा होगा डेटा फास्ट मूव कर रहा होगा डेटा जो है पहले डेटा जैसा कि मैंने अपने कई सेशंस में बोला पहले के डेटा क्या निकाले ही नहीं निकलता था अब डेटा भाग रहा है मतलब अभी इस सिस्टम है कल उस सिस्टम है अभी कंट्री के बाहर है अभी दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गया है तो डेटा मूव कर रहा है डेटा का मूवमेंट फास्ट हो गया है डेटा मतलब आप ये समझ लो डेटा एक चमत्कारी बाबा हो गया जो कहीं पर हो कहीं पर भी पहुंच जाता है जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं उसको कहीं पर हिलाने में या ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है लेकिन पुराने टाइम पर हमारे चमत्कारी बाबा होते थे वो कहीं पर भी अचानक प्रकट हो जाते थे और एक जगह कई कई जगह पर एक साथ प्रकट हो जाते थे तो डेटा वैसे ही काम करने लगा है और डेटे वो कई कई जगह पर हो जाता है आप ये आपके ईमेल में डेटा है कुछ सेकंड बाद मालूम पड़ा 500 मेल आई में वो डेटा जा सकता है मतलब आप बी करके 500 मेल आई क्रिएट कर दो 500 मेल आई वर्ड्स में क्रिएट कर दो कॉमा कॉमा डाल के बी में डालो और 500 लोगों को चले जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा तो किस किसके पास वो डेटा गया हुआ है और अपनी सिस्टम से वो मेल आई डिलीट कर दो तो वो पाँच लोगों के पास पहुंच चुका होगा किसी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो ईमेल फिल्टर्स लगे होंगे तो बात अलग है अदरवाइज ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा कि कहां कहां वो डेटा चला गया है तो ये डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा मूव करने लगा है तो डेटा मूव कर रहा है तो वो क्या कर रहा है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में हेल्प कर रहा है कल की डेट में डेटा निकलता ही नहीं था अकाउंटेंट डेटा निकालता ही नहीं था कि अकाउंटेंट एडमिन आईटी सब आपस में मिले जुले हुए रहते थे आपस में कमीशन खाते थे मजे करते थे अगर डेटा निकल जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिस कंपनी में डेटा फ्री फ्लोइंग डेटा मूव नहीं कर रहा है उसमें एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन अनप्रोफेशनल है ऑर्गेनाइजेशन में जो अब लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कमिटेड नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ बेमानी हो रही है क्योंकि डेटा छिपाएगा तभी जब बेमानी होगी हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी दो कॉन्सेप्ट हैं अवेलेबिलिटी का मतलब जो डेटा अवेलेबल होना चाहिए वो हंड्रेड अवेलेबल होना चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए तो कई ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी पर जरूरत से ज़्यादा वो दिया जाता है इम्फेसिस दिया जाता है नीड टू नो बेसिस पर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए लेकिन कई जगह पर जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पर कई कंपनी में बैलेंस शीट देने के लिए मना कर दिया जाता है लेकिन बैलेंस शीट देने के लिए मना करना एक सही बात नहीं होगी बेवकूफ़ी की बात है आज की डेट में क्या है बैलेंस शीट हर कंपनी की साइट्स में बैलेंस शीट अवेलेबल है हर किसी के पास बैलेंस शीट्स अवेलेबल है बैलेंस शीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप बैलेंस शीट अवेलेबल करोगे ही करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बैलेंस शीट आप अवेलेबल ना करो बैलेंस शीट अवेलेबल करना इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस शीट अवेलेबल होनी चाहिए अगर बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रहा है अनड्यू सीक्रेसी रख रहा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा है अवेलेबिलिटी कम है कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी का पल्ला सेम होना चाहिए एज ए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी कि कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी का पल्ला बराबर होना चाहिए अगर कॉन्फिडेंशियलिटी का पल्ला पल्ला ज़्यादा है 
तो इसका मतलब गड़बड़ा है अवेलेबिलिटी का ज़्यादा पड़ला है तो वो इनसिक्योर है कम इनसिक्योर इनसिक्योरिटी को जन्म दे रहा है तो हमें इनसिक्योरिटी को भी नहीं देना है और एक बैलेंस रखना है वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आईटी गवर्नेंस क्या करता है अवेलेबिलिटी की तरफ पलड़ा ला देता है तो हमें उस पलड़े को अब बैलेंस करना पड़ेगा आई टी अवेलेबिलिटी ईजी अवेलेबिलिटी की तरफ ला देता है तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक मैने प्लानिंग ईजी हो जाती है जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्लान्स बना सकता है उसके पास डेटा ईजिली अवेलेबल हो जाता है और बाकी लोगों के पास भी डेटा ईजिली अवेलेबल हो जाता है इसके बाद ऐसा है कि आई टी स्टेयरिंग कमिटी के बारे में हमारी स्टडी में दिया गया है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट ने जो टॉप मैनेजमेंट है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एचआर चीफ एचआर मैनेजर सब मिलकर बैठे बैठने के बाद वो टॉप मैनेजमेंट ने एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन कर दी स्टेयरिंग कमेटी की अपना एक ऑब्जेक्टिव दे दिया बिजनेस ऑब्जेक्टिव दे दिया अब स्टेयरिंग आई की जो स्टेयरिंग कमेटी है ओवरऑल डायरेक्शन देगी कि किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करें और इन्फॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह डिप्लॉय करें किसी भी अंटरप्राइजेज में तो कमेटी के कुछ की फंक्शंस होंगे जो जो कमेटी के की फंक्शंस होंगे जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव आपने दे दिया उसके अंतर्गत कुछ की फंक्शंस होंगे तो सबसे पहले क्या है कि लॉन्ग और शॉर्ट रेंज प्लान्स आईटी के डिपार्टमेंट के होंगे तो वो आईटी के डिपार्टमेंट के जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो आईटी टी स्टेयरिंग कमेटी को ये देखना पड़ेगा कि एंटरप्राइज के गोल्स और ऑब्जेक्टिव से मीट आउट कर रहे हैं क्योंकि गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऊपर है देखिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है फिर उसके बाद लॉज आती हैं फिर रूल्स आती हैं रेगुलेशंस आती हैं और कई जगह पर क्या होता है कि उसी लॉज के अंतर्गत हमने हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी होती हैं जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी और लॉ के अनुसार उनको पावर होती है तो लॉ ये सारी लॉ सबसे ऊपर है इसके बाद ऑर्गनाइजेशन आता है ऑर्गेनाइजेशन अपने रूल्स बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल लॉ को सब के ऊपर नहीं हो सकते इवन लॉ के रूल्स सर्कुलर के ऊपर नहीं हो सकते इवन क्या कहते हैं अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई डिक्टेट दे दिया उसके ऊपर नहीं हो सकता कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके नीचे हुआ ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैनेजमेंट बनाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के नीचे स्टेयरिंग कमेटी के कमेटी जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाएगी आई डिपार्टमेंट के तो आ, क्या कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अनुसार आईटी फंक्शंस के स्कोप डिटरमाइन किए जाएंगे स्कोप डिटरमाइन किए जाएंगे और वो स्कोप डिटरमाइन करने के बाद प्रायोरिटीज उसके नीचे आती हैं प्रायोरिटीज सेट कर दी जाएंगी कि ये ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ है तो ये सारा काम आईटी टी स्टेयरिंग कमेटी को आईटी टी स्टेयरिंग कमेटी का काम क्या होगा आईटी टी स्टेयरिंग कमेटी का काम ये होगा कि ऊपर की जो चीज़ें हैं उन ये आ, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें बनाना और वो कुछ चीज़ें क्या है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शॉर्ट रेंज प्लान्स बनाना आईटी टी डिपार्टमेंट के आई टी के स्कोप को क्रिस्टलाइज करना उसके बाद ये है कि प्रायोरिटीज सेट करना उसके बाद क्या है कि अगर कोई मेजर प्रोजेक्ट हैं तो उन कोई रिव्यू करना और अप्रूव करना उन प्रोजेक्ट्स को कि किस तरह से आईटी प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय किया जाएगा उसके बाद की प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना और मॉनिटर करना और ये देखना कि आईटी रिजल्ट्स क्या हैं आई प्रोजेक्ट के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है इसका क्योंकि कॉस्ट जस्टिफिकेशन सबसे पहले तो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट की कॉस्ट जस्टिफिकेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करना उसको अप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो पहले आईटी टी स्टेयरिंग कमेटी के पास आएगा आईटी टी स्टेयरिंग कमेटी उस प्रोजेक्ट को देखेगी उसके सारे स्टेजेस को देखेगी और उसके बाद क्या है अप्रूवल देने से पहले उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेगी कॉस्ट कॉस्ट सेविंग है कि नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट सेविंग है तो वो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली आई टी स्टेयरिंग कमेटी उसको इग्नोर नहीं कर सकती लॉ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकती तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट बचाना या प्रॉफिट मैक्सीमाइज करना तो ये दोनों टर्म्स में वो देखिए कि कॉस्ट बच रही है कि मैक्सीमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है उसके बाद इन्फॉर्मेशन सिस्टम के प्लान्स और बजट्स और ओवरऑल आईटी परफॉर्मेंस के स्टेटस को रिव्यू किया जाएगा उसके बाद जो होता है कि देखिए 
सबसे ऊपर हमने बोला लॉज वगैरह होती हैं सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव किस गवर्नमेंट की लॉज होती हैं जिसको पावर है लॉ बनाने की उसके नीचे उस लॉज के अंदर सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन होते हैं उसके बाद क्या होता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उसके डिक्टैट्स होते हैं जो होने तो ये सारी चीज़ के नीचे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑब्जेक्टिव के नीचे आई के स्कोप और ऑब्जेक्टिव होंगे तो उन स्कोप के नीचे स्टैंडर्ड पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड वो जो आईटी डिपार्टमेंट का स्कोप ऑब्जेक्टिव और स्कोप बनेगा उसके बाद स्टैंडर्ड्स बनेंगे पॉलिसीज बनेंगी प्रोसीजर्स बनेंगी तो इस तरीके से चलेगा यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और स्कोप से स्टेयरिंग कमेटी ने आईटी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव और स्कोप बनाया आईटी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स टू स्कोप सबॉर्डिनेट होंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप से कई बार कन्फ्यूजन होता है हमारी स्टडी में लिखा हुआ है हर जगह आप कहते हो ये ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑब्जेक्टिव स्कोप ये कह रहा है इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है सिंपल सी बात ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव स्कोप के नीचे आईटी स्टीयरिंग कमेटी के ऑब्जेक्टिव स्कोप्स होंगे ऑब्जेक्ट आई टी स्टेयरिंग कमेटी के ऑब्जेक्टिव और स्कोप्स के नीचे क्या होगा आपके आई टी डिपार्टमेंट के स्कोप्स के नीचे सॉरी आई टी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के नीचे आई टी डिपार्टमेंट का स्कोप होगा आई टी डिपार्टमेंट का स्कोप के नीचे स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे तो इस तरीके से होगा और अगर प्रोसीजर्स आई टी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं खा रहे गलत है प्रोसीजर गलत है आई टी डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप हैं उससे वो मेल खाने चाहिए तो इस तरीके से कंट्रोल्स की, की सीरीज बनती है कि लॉ के अगेंस्ट आप कंट्री के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते फिर कंट्री का लॉ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं जा सकता फिर ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो है वो कंट्री के लॉज के अगेंस्ट नहीं जाएंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव स्कोप लेकिन आईटी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव स्कोप कंपनी के ऑब्जेक्टिव और स्कोप के अनुसार होगा आई डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप के विरोध में स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स नहीं जा सकते तो इस तरीके से ये चेन बनेगी इसके बाद जो आई टी स्टेयरिंग कमेटी है वो क्या करेगी सारे की आस्पेक्ट्स हैं आई टी डिप्लॉयमेंट के आई टी इम्प्लीमेंटेशन के आई टी डिसीजन्स के तो उनको उनके रिगार्डिंग डिसीजन करेगी यानी कि जितने भी की आस्पेक्ट हैं आई टी डिप्लॉयमेंट करना है कहीं कोई सिस्टम डिप्लॉय करना है कहीं सिस्टम रखना है नया खरीदना है इम्प्लीमेंटेशन करने हैं तो ये सारी डिसीजन जो है आई टी स्टेयरिंग कमेटी करेगी उसके बाद आई टी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेगी क्योंकि आई टी क्या करती है डेटा को भगा देती है अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है तो अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी बैलेंस होनी चाहिए तो कॉन्फिडेंशियलिटी आनी चाहिए उसके बाद आप फैसिलिटेट करोगे रिजॉल्व करोगे कॉन्फ्लिक्ट्स आईटी डिपार्टमेंट के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिजॉल्व करोगे आईटी और उसके यूजर्स हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे मतलब आई डिपार्टमेंट का एजेंडा होगा कि मोर आई कॉस्ट इफेक्टिव आईटी और दूसरे डिपार्टमेंट का एजेंडा कुछ दूसरा हो सकता है जो है नॉन आईटी डिपार्टमेंट्स में हो सकता है कि अगर आईटी इंप्लीमेंट किया जाए तो उनकी उनका वहाँ पावर छिन जाए उन उनकी नौकरी चले जाए उनका उनका जो लोगों से सेटिंग है वो एक्सपोज हो जाए उनको डेटा जल्दी देना पड़े ये सारी चीज़ें आईटी डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ये सारी चीज़ें और वो कॉन्फ्लिक्ट्स काउज्ड होंगे अच्छे वर्ड्स में डिफरेंट चीज़ों में तो ये आपको आईटी टी कमेटी को इन डिफरेंसेस को रिजोल्व करना पड़ेगा और फाइनली क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आईटी एक्टिविटी के बारे में रेगुलर बेसिस में बताना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको रेगुलर बेसिस में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर कई स्टीयरिंग कमेटी हैं और एक आईटी की स्टीयरिंग कमेटी है अब आई टी कमेटी का जहाँ पर नाम आता है आप ये सोच के चलो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके अंदर आई टी कमेटी है उसके अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है उसके अंदर बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है उसका मतलब ये है कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरफ आईटी डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है अवेलेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है जितनी अवेलेबिलिटी हो सके उतनी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी दो सिक्के के आ, अलग अलग पहलू हैं कॉन्फिडेंशियलिटी अगर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए उन्हीं को अवेलेबल कराया जाए कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि जिनको नहीं होनी चाहिए उनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो कहने का मतलब ये है जिनको कॉन्फिडें कॉन्फिडेंशियलिटी जिनके पा जहाँ पर है वहाँ पर 
नीड टू नो बेसिस चलता है उसामा बिन लादिन रूल चलता है कि उसामा ने जब हमला किया तो किसी को आ, किसी को नीड टू नो बेसिस पर था या आर्मी जो का जो रूल है बेसिकली ये आर्मी का रूल है और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होते हुए आया है कि नीड टू नो बेसिस यानी जिसको जो जानना है उसको वो जानना है उसके अलावा उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए ये कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रमाइसिस है लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई लोग इतने पैरानॉइड हो गए ऑर्गेनाइजेशन की वो क्रिएटिविटी को आगे नहीं बढ़ाने दिए गए तो वहाँ पर क्या हुआ अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई अवेलेबिलिटी जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो भी पावर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और जैसे जैसे टाइम आता जा रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है पावर जो है अवेलेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी आप कॉन्फिडेंशियल चीज़ें कम रख पा रहे हो क्योंकि आज की डेट में पहले क्या होता था पेटेंट्स वगैरह भी कॉन्फिडेंशियल आप रखते थे जैसे म्यूजिक कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट आप रखते थे आज डिस्कवरी का रेट बढ़ गया है आज की डेट में एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसका नाम एलॉन मस्क मस्क है उसने क्या किया अपनी टेस्ला कार के सारे पेटेंट अवेलेबल करा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिए उससे पूछा लोगों ने कि क्यों आपने ये कराए अगर कोई और कंपनी होती तो वो नहीं कराती उसने कहा मेरा ये मानना है कि डिस्कवरी का रेट इतना बढ़ गया है और इतना बढ़ना चाहिए कि पेटेंट्स नाम की चीज़ ऑफ्सलीट हो जानी चाहिए आज जो है कल नई चीज़ आनी चाहिए दिस रेट ऑफ डिस्कवरी एक्सपोनेंशियल हो रही है तो अवेलेबिलिटी की तरफ पल्ला बढ़ता चला जा रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ का जो पल्ला है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है लेकिन आपको अभी अपने कंट्री के हिसाब से ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और उसी के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली जहाँ पर कटथ्रोट कंपटीशन है वहाँ पर अवेलेबिलिटी की तरफ पड़ा बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आपकी इंडिया जैसी कंपनी है वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा मायने रख रही है तो एक बैलेंस होना चाहिए अगर आ, आ, आप अगर दोनों का बैलेंस नहीं रख पाए तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इम्पेयर की जाएगी और यही रीज़न है कि आईटी के प्लान्स को आपको चेंज करना पड़ेगा आपको हर बार देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी वर्सेज कॉन्फिडेंशियलिटी देखना पड़ेगा कि कल जो चीज़ हमने कॉन्फिडेंशियल रखी है वो आज के लेवल पर कॉन्फिडेंशियल है कि नहीं है थैंक्स